خواتین اس رات دو ہزار نو میں ایک آسیہ بی بی نامی خاتون کے خلاف ایک پولیس رپورٹ کروائی گئی کہ اس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نوزب اللہ نوزب اللہ کو گستاخی کی گئی اس کا سرسی سماعت کے بعد اس کو گرفتار کیا گیا اس کا چند مہینے کیس چلا اور اس کے بعد اس کو جو سیشن جج تھا اس نے سزائے موت دے دی گستاخی رسول کے جرم میں وہ اپیل ہائی کورٹ میں گئی کچھ عرصہ اپیل بھی چلی لیکن ان کے وکیل کو قتل کر دیا گیا وکیل وہ کیس کی مزید پیروی نہ ہو سکی اور ہائی کورٹ نے بھی وہ سزائے موت کی جو ہے وہ فیصلہ برقرار رکھا ابھی حال ہی میں دو روز پہلے سپریم کورٹ آف پاکستان نے ڈیٹیل ریویو جب کیا اس کیس کا تو انہوں نے اس کیس میں بہت ساری ایسی شکیں دیکھیں بہت سارے فیصلے میں ایسے سکم دیکھے جن کی بیس کے اوپر سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ تو کیس ہی سارا جھوٹ پہ مبنی ہے اور انہوں نے تمام تر چارجز ڈراپ کر کے اور آسیہ بی بی کو رہا کرنے کا حکم دے دیا کیا عدالت جو مجاز عدالت ہے اعلیٰ عدالت ہے اس کو کسی کے خلاف جو سزائے موت ہے یا کسی بھی طرح کا جو فیصلہ ہے وہ فیصلہ کینسل کرنے کا یا متحد عدالت کا فیصلہ کینسل کرنے کا اختیار حاصل ہوتا ہے اسلامی نقطہ نظر پوچھیں گے مفتی صاحب سے اور یہ بھی پوچھیں گے کہ ایک اسلامی مملکت میں ایک ایک عام سی غریب سی کام کرنے والی گھر گھروں میں کام کرنے والی بیچاری عورت کو اس طرح اس کے اوپر الزام لگا کے اور اس کو سزائے موت تک لے جانا کیا ایک اسلامی مملکت میں ایسا بھی ہوتا ہے یا ہونا چاہیے تو اس کے بارے میں بھی مفتی صاحب سے رہنمائی چاہتے ہیں مفتی صاحب یہ اسلامی مملکت میں کسی پہ الزام لگا کے اس طرح اس کو قتل کروا دینا کیا یہ یہ کوئی اچھا اقدام ہے یا کیا ہمیں اس کی کوئی اجازت ہے کوئی مثال ملتی ہے اس کی نحمد صلی اللہ رسول کریم اما بات بہت ہی سینسٹیو و حساس موضوع ہے جو آج آپ نے چڑھا ہے اور اس کی اسی موضوع کے حوالے سے پاکستان دو تین دن سے آگ اور خون کی ہولی کھیل رہا ہے اور وہاں جو دردناک واقعات سامنے آئے ہیں بشمول مولانا سمیع الق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہ جو گیا کہ دیکھ کر جو دل دہل جاتا ہے اور پاکستان کی تقدیر و مستقبل کیا ہوگا اس سلسلے میں ایک دھندلے بادل نظر آتے ہیں انتہائی تکلیف دہ بات ہے یقیناً اور ایک ایک چیز دیکھ دیکھ کر میرا دل بالکل ایسا پس مردہ ہوتا رہا اور انتہائی جو ہے وہ اذیت کی صورت حال ہے کہ ظاہر وطن عزیز پاکستان اللہ اور اللہ کے رسول کے نام پر لیا گیا اور وہاں ایسی صورت حال پیش آ گئی جس کی وجہ سے جو ہے وہ پورا ملک اس وقت آگ اور ہڑتال کی لپیٹ میں ہے جہاں تک آپ نے ذکر کیا آسیہ مسیح کے کیس کے حوالے سے تو مجھے تو تعجب ہے کہ آسیہ مسیح کے کیس کے حوالے سے جو قانونی یا شرعی جو تقاضے ہیں اس کے اندر کسی قسم کا کوئی سکم نہیں ہے بحیثیت ایک طالب علم کے حالانکہ پاکستان کے اندر بڑے بڑے اکابر علماء اکرام ہر مسلک کے جو اساتذہ وہ اس سلسلے میں یقیناً وہ اچھی طرح انہوں نے غور و فکر کر لیا ہوگا لیکن مجھے تو میں تو ایک طالب علم ہوں تو میں طالب علم کی حیثیت سے میں اپنا ایک اوپینین دے رہا ہوں اور ہو سکتا ہے اوپینین غلط بھی ہو وہ اس انتباق کے اندر کوئی کوتاہی بھی ہو ہو سکتا ہے لیکن یہ کہ میں یہ ضرور سمجھوں گا کہ جو میرے ناقص علم میں ہے میں ضرور شیئر کروں تاکہ اگر اس میں کوئی قابل اصلاح بات ہے تو علماء اکرام اس کی ضرور اصلاح کر دیں جہاں تک یہ سپریم کورٹ کا جو کیس تھا فیصلہ ہے اس کے اندر دو حیثیت ایک قانونی اور ایک شرعی جہاں تک قانونی حیثیت کو اگر دیکھیں تو قانونی حیثیت سے جتنے پراسس تھے وہ بالکل آئین و قانون کے مطابق پورے ہوئے مطلب یہ کہ ٹرائل کورٹ کے اندر جو ہے سب سے پہلے یہ مقدمہ چلا آسیہ مسیح کے بارے میں فیصلہ کر دیا گئی کہ توہین عدالت جو ہے وہ ہوئی اور توہین رسالت ہوئی ہے لہذا سزائے موت دی جائے گی پھر یہ کہ ہائی کورٹ کے اندر جو اپیل کی گئی تو ہائی کورٹ نے اس فیصلے کی توثیق کر دی کہ ٹھیک ایسا ہوگا پھر آپ جانتے ہیں کہ ہائی کورٹ کے بعد سپریم کورٹ کا درجہ ہوتا ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر اپیل کی جاتی ہے تو لہذا اس کے مطابق سپریم کورٹ کے اندر جو اپیل کی گئی کہ بھی ہائی کورٹ کے فیصلے پر آپ نظر ثانی کریں تو سپریم کورٹ جو ہے ظاہر ہے کہ وہ سب سپریم ہیں اس سے پورے ریویو کیا اس فیصلے کو 
اور وہ فیصلہ پورا کا پورا اردو انگریزی کے اندر انہوں نے چھاپ دیا اس کے جتنے بھی سرکمسٹینس تھے وہ بالکل سارے واضح کر دیے کہ یہ یہ وہ چیزیں ہیں لہذا اس وجہ سے قانونی طور پر ہمیں کوئی چیز ایسی نظر نہیں آتی کہ ہم اس کیس کے حوالے سے آسیہ مرضی پر جو ہے وہ قتل کا پھانسی کا فیصلہ کریں اور یہ قاضی اسلام نے یا جسٹس سپریم کورٹ کے تھے ثاقی نصاب نے اس واضح الفاظ بھی یہ بات کہہ دی لہذا وہ چیز ہر ایک نے دیکھی کہ انہوں نے کیا کیا انہوں نے شبہات پیش کی اب اگلا قانونی حق اور طریقہ یہ تھا مد مقابل کے لیے کہ وہ جو ہے نظر ثانی کی درخواست دائر کرے بجائے اس کے کہ وہ اشتعال میں آ کے اپنے ملک اور اپنے ملک کی پراپرٹی اور غربہ کا خون اور جان لے لے یہ نہیں تھا بلکہ کیونکہ ایک چیز عدالت اور قانون کے پیٹرن پہ چل رہی ہے اسی پیٹرن پہ اب آپ جو ہے وہ نظر ثانی کی درخواست کریں کہ نہیں جی آپ سے شاید وہ سکم ہوا اور آپ کا جو فیصلہ حالانکہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے کے بعد کوئی اعتراض ہونا نہیں چاہیے تھا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ جو ہے آخری حد ہوتی ہے لیکن پھر بھی ٹھیک ہے آپ کو سپریم کورٹ کے رویے اور طریقے کار پر کچھ بدوبانی ہوئی کہ ایک تو ایک جھٹ پٹ فیصلہ کر دیا جلدی سے ساری چیزیں ایک دو دن کے اندر ریپ اپ کر دیں اور پھر تاریخ ایسی رکھ لی گئی کہ جس تاریخ کا بھی یہ کہ تاریخ کے اسلام کے ساتھ ایک ایسا جوڑ ملا کہ غازی علم الدین شہید جو وہ شہید ہوا اکتیس اکتوبر کو وہ تاریخ یہاں رکھی تو کچھ ایسے اتفاق بن گئے تو اب یہ کچھ بدگوانی پیدا ہو گئی کہ کوئی وجہ ہے کسی کو خوش کرنا مقصود ہے لہٰذا جو ہے سپریم کورٹ پر جو ہے بدگوانی کر کے درخواست دائر کرنے کا آپ کو بالکل حق ہے آپ اس کا جو ہے نظر ثانی کی درخواست دائر کریں لہذا وہ درخواست دائر کی جائے اب وہ نظر ثانی کرنے کے بعد اب اس کے بعد جو ہے وہ پھر سپریم کورٹ فیصلہ اپنا سنائے گی کہ ہاں ہم نے جو کیا وہ صحیح ہے اور مد مقابل اس کو غلط ثابت کرے کہ نہیں نہیں یہ جو سرکمسٹینس آپ نے ذکر کیے ہیں یہ درست نہیں ہے یہ وہ طریقہ تھا جو ایک پڑھی لکھی دنیا میں جو آج کی سولائز دنیا میں یہ ایک طریقہ چلتا ہے لیکن یہ طریقہ نہیں ہے کہ جو اختیار کیا گیا کہ اس عدالتی فیصلے کے اوپر ایسا اشتعال جس کے نتیجے میں ملک اور قوم جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے ایک لا ایک سو ستر ارب ڈالر کا نقصان جو ہے وہ آج دو تین دن کے اندر ہو گیا جو ملک پہلے سے جو ہے وہ معیشت کے بالکل گڑے کے اندر ڈوبا ہوا ہے اور اس کے ساتھ یہ صورتحال پیش آئی اور این ایسے وقت میں کہ جس میں باہر کی دنیا کے ممالک جو ہے وہ آپ کے ملک میں انویسٹمنٹ کی خواہش کر رہے ہیں اور آپ اگر اتنی بدمنی شو کریں گے تو پھر آپ کا یہ رویہ بھی بدگمانی کی زمرے میں آ جاتا ہے کہ بھی آپ کس وجہ سے یہ کر رہے ہیں جیسے ہم سپریم کورٹ پہ بدگمانی کر سکتے ہیں ایسے آپ کے جو یہ اشتعال ہے یہ بھی تو بدگمانی اس پر بھی تو کی جا سکتی ہے کہ کیا مطلب ہے کہ ایسے وقت میں جب معیشت جو ہے اس کو گرو ہونے کا وقت تھا اور ایسی جو ہے وہ کاروبار بزنس ملک کو ملتے کہ ایک ملک اور قوم کے اندر خوشحالی آتی تو آپ نے عین اس وقت کے اندر یہ علم اٹھایا تو معلوم ہے کہ اب اس کے پیچھے بھی کچھ کو اچھے سرکمسٹینس ہو سکتے ہیں تو گویا کہ دونوں طرف جو ہے سکم اور خرابیاں پیدا ہوئیں تو یہ تو میں قانونی تجزیہ کیا کہ قانونی طور پہ جو انہوں نے چیز واضح کر دی ہے لہذا اس کے مطابق کوئی اعتراض کا حق ہونا نہیں چاہیے تھا اب رہا اسلامی نقطہ نظر تو اسلامی نقطہ نظر سے آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ملک جو آفیشل جو مذہب وہ حنفی ہے حنفی مذہب ہے وہ شافی مال کی حملی نہیں ہے تو جب حنفی مسلک ہے تو حنفی مسلک کے مطابق امام اعظم ابو حنیفہ اور ان کے جتنے بھی متبین ہیں تو حنفی مسلک کے مطابق ذمی جو شات میں رسول ہے اس کو بطور حد کے قتل کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے یعنی حدن اس کو قتل نہیں کر سکتے جیسے ایک مسلمان ہے اس نے اگر وہ شات میں رسول بنا تو بطور حد کے اس کو قتل کیا جائے گا اور پھر اس میں اختلاف اس کی توبہ قبول کی جائے گی یا نہیں کی جائے گی ہاں توبہ قبول ہوگی تو اللہ کر لے گے لیکن دنیا کو حکم جاری ہوگا لیکن جو ذمی شاد میں رسول جیسے آسیہ ہے وہ ذمی ہے اس کی جان مال عزت آبرو کی ذمہ داری مملکت اسلامیہ پر ہے تو ذمی شاد میں رسول سے جب کوئی ایسی چیز صادر ہو جائے اور جو اس عمرے کے اندر آئے تو امام اعظم ابو حنیفہ کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو ہے وہ حدن قتل نہیں کیا جائے گا ہاں تعزیراً تعزیر قاضی اسلام کو اختیار ہے کہ اس کو قتل کر سکتا ہے لیکن اگر قاضی اسلام یہ دیکھے کیس کی ریویو کرنے کے بعد دیکھے کہ یار یہ اتنی خطرناک بات نہیں ہے یہ بس ٹھیک ہے ایک دفعہ اس عورت سے غلطی ہو گئی اسے کر دیا پھر معافی تلافی بھی کر لی تو کیس میں اتنی زیادہ سنگینی نہیں ہے اور اس بندے کی عادت بھی ایسی نہیں ہے کہ جگہ جگہ شماعت رسول کرتا رہتا ہے شات میں رسول بنا ہوا ہے پھر ایک دفعہ ایسی بات ہوئی کہ جھگڑے کے نتیجے میں تو قاضی اسلام اور حاکم وقت کو اختیار ہے کہ وہ قتل نہ کرے اور کہہ کہ یہ قتل نہیں کی جائے گی تو قتل نہ کرنے کا فیصلہ بھی کر سکتا ہے اور تعزیر جو ہے وہ قتل ک
پھر یہ ڈاؤٹ کا بینیفٹ بھی اس کو مل رہا ہے اور پھر میں نے بتایا کہ امام اعظم و مریفہ کا جو حنفی مسلک جو ہمارے ملک کا آفیشل مسلک ہے اس کے مطابق بھی یہاں اس کو اختیار ہے کہ وہ اس کو قتل نہ کرے تو اگر اس نے یہ فیصلہ کر دیا کہ ہم اس کو وری کرتے ہیں اور جب اس کو قتل نہیں کرتے تو اس میں اس میں میں یہ سمجھتا ہوں ہمارے آفیشل حنفی مسلک کے مطابق بھی اسلامی نقطۂ نظر کی حیثیت سے بالکل درست فیصلہ تھا تو مجھے تو یہ کہتے ہوئے ڈر بھی لگ رہا ہے کہ وہ ہمارے بڑے بڑے اکابر علماء پورے پاکستان کے ہر عالم اور مفتی وہ پتہ نہیں ان کے پاس کون سی دلیل ہے جس بیس پر انہوں نے اس کی جو قتل ہی پر لازم حکم دے دیا کہ وہ قتل ہی ہونا ہے اس نے کیونکہ جب کہ وہ اختیار ہے وہ ثواب دید پر ہے قاضی اسلام کے ثواب دید پر ہے کہ اس کو قتل کرنا چاہیے یا نہ چاہے اگر وہ دیکھتا کہ نہیں کیس اتنا بڑا نہیں اور یہ ایسی اتنی بڑی شاتی میں رسول نہیں ہے میں اس کی مثال یوں دیتا ہوں جیسے اس کی جگہ پر سلمان رشتی ہوتا اس کی جگہ تسلیمہ نسرین ہوتی تو قاضی اسلام کی ثواب دید یہ کہتی نہیں یہ تو بڑا بڑا گھنون اور گھنونا قسم کا شاط میں رسول ہے اس کو تو قتل تعزیر کرنا چاہیے لیکن اگر آسیہ جیسی غریب ایک چک دیہات کی عورت وہ بھی ایک فالسے کے کھیت کے اندر ایک, ایک لڑائی کے ریئیکشن کے دیمے سے کوئی لفظ کہہ دیا تو قاضی اسلام اپنی ثوادید پر امام اعظم ابو حنیفہ کے مسئلہ کے مطابق اس کو چھوڑ بھی سکتا قتل سے تو اگر اسے چھوڑ دیا تو تو حنفی مسئلہ کے مطابق فیصلہ ہوا تو مجھے تو یہ کہتے ڈر لگ رہا ہے کہ وہ اکابر نے جو اشتا اشتیال پھیلا ڈالا ہے کہ نہیں قتل ہی ہونا ہے تو یہ کون سی دلیل کی بنیاد پر انہوں نے یہ کہہ دیا جبکہ امام اعظم و مریفہ کا مسئلہ تو یہ ہے کہ حدن قتل نہیں کیا جائے گا ذمہ شاطیم وہ جو ہے وہ تعزیراً قتل کیا جائے گا اور وہ بھی قاضی اسلام اور حاکم وقت کی ثواب دید پر ہے تو جب یہ صورتحال ہے اور پھر جب کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ملک کی سنگین حالات میں ہیں تو آپ کو تو چاہیے یہی جو جزیہ تھا یہ جو شک تھی امام اعظم ابو حنیفہ جس کا آفیا میں اسی پر اس کو فالو کیا جاتا اور اس کے مطابق فیصلہ کیا جاتا اور تاکہ آپ شریعت کے مطابق بھی فیصلہ ہو جاتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عشق کا جو ایک جذاب تھا وہ بھی پورا ہو جاتا اور جب ملک بھی کسی قسم کی جب وہ بحران کے اندر نہ جاتا اور انار کی پیدا نہ ہوتی اور آفیت بھی رہتی لیکن کیا بات ہے کہ آپ نے وہی صورت اختیار کرنے کی کوشش کی ہے کہ جو کہ آفیشل جو مسئلہ کا آپ کا حنفی ہے اس حنفی مسئلہ کے مطابق ذمی شادی میں بطور حد قتل بھی نہیں ہو رہا اس لیے جو ہے میری درخواست یہی ہے کہ یہ اہل علم کو سنجیدگی متانت کے ساتھ اور اس کے ساتھ سوچنا چاہیے کہ بھئی اس کی حقیقت کیس کی اصل میں شری نقطہ نظر سے کیا ہے میرا ایک طالب علمانہ کیونکہ میں یہ سے میں بتا رہا ہوں کہ میں ایک طالب علم ہوں ہو سکتا ہے میری رائے غلط ہو لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ وہ حقیقت ہے کہ یہ جو اسلامی نقطہ نظر سے بھی اس فیصلے میں کوئی سوکم نہیں ہے لہذا قوم کو چاہیے کہ اسی فیصلے کو برقرار رکھے اور اگر اس کی ایک جان بچتی ہے اور رخصت ہوتی ہے تو ہوتی پھرے ہمیں اس سے مطلب نہیں ہے ایک غریب مسکین عورت ایسی بات کر دی ہے تو کوئی بات نہیں لیکن آپ جو ہے شریعت اور قانون کے تقاضے پورے کرے کیونکہ ایک ٹیکنیکل بات یاد رکھیں نہاک اگر آپ سے خون ہو گیا یہ پھر آپ بچنے والے نہیں ہیں لیکن غلطی سے کوئی چھوٹ گیا اللہ کے آپ کی معافی ہے یہاں اگر آسیہ نہاک قتل ہو گئی تو پھر آپ بچنے والے نہیں یہ پوری قوم لو قوم کب کے اوپر اس کا خون آ جانا ہے اور کر خوز قیامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے خلاف گواہ بن کے آ جائیں گے لیکن اگر وہ اس غلطی کے اندر اشتہادی اور آپ کی فقی غلطی میں اگر وہ معاف ہو گئی چھوٹ گئی تو رسول اللہ کبھی شکایت نہیں کریں گے کیونکہ رسول اللہ معاف کرنے کو وہ جو پھر بھی پسند کر لیں گے لیکن یہ اس کی معافی نہیں ہوگی کہ آپ نے نہ کر کسی کی جان لے لی سبحان اللہ بڑی خوبصورت آپ نے بات کی